हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ये कोर्स उन लोगों को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया गया है जो अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं यूजिंग हिंदी एज अ मीडियम आपको थोड़ी इंग्लिश आती है या बिल्कुल इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती है तो ये कोर्स आपके लिए सुटेबल है हम बिल्कुल बैगनर लेवल से स्टार्ट करके उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल और फिर एडवांस लेवल पर जाएंगे सो आई होप कि आपको इसमें से कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी एंड एट द एंड ऑफ कोर्स आप इंग्लिश स्पीकिंग काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे सो लेट एस स्टार्ट विद दिस तो इंग्लिश में जो सेंटेंस होता है वो किस टाइप से बोलना है ये जानने के लिए पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इंग्लिश के सेंटेंसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं क्या क्या चीज़ें मिलकर के एक इंग्लिश का सेंटेंस बनाती है सो so, जो सबसे सिंपल सेंटेंस इंग्लिश में होता है उसमें देर इज सब्जेक्ट देर इज वर्क एंड देर इज ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल रमेश इज गोइंग टू मार्केट रमेश मार्केट जा रहा है ना इस सेंटेंस को हम तीन पार्ट में ब्रेक करते हैं तो फर्स्ट पार्ट इज रमेश वो पर्सन जिसके बारे में हम सेंटेंस में कुछ बात बता रहे हैं यहां पर किसके बारे में बताया जा रहा है रमेश के बारे में सो रमेश इज द सब्जेक्ट रमेश सब्जेक्ट हो गया हिंदी में इसको कर्ता भी बोला जाता है नेक्स्ट इज इज गोइंग मतलब वो क्या एक्शन कर रहा है क्या काम कर रहा है जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बता रहे हैं वो क्या काम कर रहा है वो क्या कर रहा है इज गोइंग मतलब वो जा रहा है सो दिस इज वर्ब इसको वर्ब बोला जाता है नेक्स्ट इज टू मार्केट तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के बाकी जितना भी हिस्सा बचता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट सो so, पहला सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब और बाकी जो भी बचा हुआ हिस्सा है दैट इज ऑब्जेक्ट तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं एस वी ओ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में ये तीन चीजें जरूर होंगी सो so, सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या होता है सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन और अ प्रनाउन सब्जेक्ट किसी पर्सन का नाम हो सकता है किसी जगह का नाम हो सकता है या किसी चीज का नाम हो सकता है किसी वस्तु का नाम हो सकता है सो so, नाउन हो सकता है ये या फिर प्रनाउन भी हो सकता है नाउन क्या होता है नाउन क्या होता है नाउन इज नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग किसी भी व्यक्ति का नाम किसी जगह का नाम या किसी वस्तु का नाम उसको हम नाउन कहते हैं जैसे सीता राम श्याम डेविड ये सब क्या है कुछ व्यक्तियों के नाम है कुछ लोगों के नाम है किसी जानवर का नाम काओ डॉग लाइन किसी ऑब्जेक्ट का नाम किसी चीज का नाम चेयर टेबल पेन लैपटॉप या किसी जगह का नाम ताजमहल इंडिया कानपुर न्यू दिल्ली, सो so, ये सब जो नाम है ये नाउन कहलाते हैं दीज आर कॉल्ड नाउन्स 
नाउ कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी सेंटेंस में नाम की जगह पर कुछ और शब्द का यूज करते हैं जैसे हम बोलते हैं कि राम इज अ गुड बॉय इसकी जगह हम कई बार यह भी बोलते हैं कि ही इज अ गुड बॉय उसकी तरफ इशारा करके हम बोलते हैं कि ही इज अ गुड बॉय तो राम जो वर्ड है उसकी जगह हमने जो वर्ड यूज किया ही वो कहलाएगा प्रनाउन सीता इज वेरी ब्यूटिफुल नाउ यहां पर सीता की जगह अगर हम शी यूज करते हैं तो सेंटेंस हो जाएगा शी इज वेरी ब्यूटिफुल सो ये क्या है ये है प्रनाउन ऐसे ही किसी ऑब्जेक्ट कोई वस्तु की जगह के लिए अगर हमें लिखना होता है तो हम इट का यूज करते हैं जैसे अगर हम ये बोले कि द मिल्क इज केप्ट ऑन द टेबल दूध टेबल के ऊपर रखा हुआ है तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं इट इज केप्ट ऑन द टेबल दूध है कोई ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम ही या शी नहीं यूज करते हैं इट यूज करते हैं वो टेबल पे रखा हुआ है ऐसे ही दे देम और भी बहुत सारे प्रनाउंस होते हैं इनको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे सो so, सब्जेक्ट क्या क्या चीजें हो सकती हैं या तो ये नाउन हो सकता है किसी का नाम हो सकता है या फिर नाम की जगह पर कोई वर्ड यूज किया है जिसको हम प्रनाउन बोलते हैं वो हो सकता है सो so, कुछ और सेंटेंसेस के एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें क्लियर होगा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है जैसे She works very hard. Now इस सेंटेंस में she क्या है She is subject S. हम she के बारे में बता रहे हैं किसी लड़की या किसी औरत के बारे में बता रहे हैं Works वो क्या कर रही है Work कर रही है काम कर रही है So this is verb. और काम कैसा कर रही है वो सब चीजें किस में आ जाएंगी ऑब्जेक्ट में आ जाएंगी सो सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के बाकी जो चीजें बचती हैं दे आर ऑब्जेक्ट तो ये सेंटेंस में शी सब्जेक्ट हुआ वर्ब्स वर्ब हुआ और वेरी हार्ड क्या हुआ ऑब्जेक्ट हुआ इस सेंटेंस को हम और आगे भी बढ़ा सकते हैं अगर चाहें तो शी वर्क वेरी हार्ड इन द ऑफिस सो उस केस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहां से लेके यहां तक पूरा हो जाएगा वेरी हार्ड इन द ऑफिस एक और एग्जांपल देखते हैं मिस्टर जॉन इज द न्यू प्रिंसिपल ना इस केस में क्या है हम किसके बारे में बता रहे हैं हम मिस्टर जॉन के बारे में बता रहे हैं सो मिस्टर जॉन क्या है एक नाउन है और हम इसके बारे में बता रहे हैं सो दिस इज सब्जेक्ट इज मतलब वो क्या है सो so, ये भी एक टाइप से वर्ब होता है तो so, यहां पर इज वर्ब होगा और इसको छोड़ के द न्यू प्रिंसिपल ये पूरा ऑब्जेक्ट होगा एक और एग्जांपल देखते हैं Now, यहां पर इट इज अ मैग्निफिसेंट आर्ट वर्क किसी पेंटिंग के बारे में या शायद किसी मूर्ति के बारे में बात हो रही है जो किसी आर्ट वर्क से रिलेटेड है सो इन दिस केस हमने उसके बारे में रेफर करने के लिए उसका नाम नहीं लिया है बल्कि उसकी जगह इट यूज किया है एक प्रनाउन यूज किया है सो so, वो क्या हुआ सब्जेक्ट हुआ इज वर्ब हुआ और इनको छोड़ के बाकी जो भी चीजें आगे सेंटेंस में लिखी हैं दे आर ऑब्जेक्ट सो इस टाइप से जो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर था एस वी ओ 
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वो हमें इन सारे सेंटेंसेस में देखने को मिलता है सो फ्रेंड्स दिस वॉज अ वेरी ब्रीफ लेसन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस सो हमने आज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देखा है हम आगे की क्लासेस में और सेंटेंसेस भी देखेंगे जिसमें और लेंदी चीजें होती हैं और लंबे सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ में और दूसरी चीजें भी ऐड करते हैं लेकिन बेगिनिंग धीरे धीरे ही होती है सो so, इस एस वाले स्ट्रक्चर को आप यूज करके कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाने की एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स तो आप मुझे मेल कर सकते हैं द मेल आई डी इज गिवेन हेयर या फिर आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप या कॉल करके भी बात कर सकते हैं आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू सो फ्रेंड्स गुड बाय फॉर नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट लेसन सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इफ़ यू लाइक द वीडियो तो आप हमें फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फॉलो करें साथ ही में शेयर भी करें जिससे दूसरे लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल पाए साथ में ही हम अपने अपडेट्स नए वीडियोस का फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब पर डालते हैं तो आपको उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी सो गुड बाय फॉर नाउ एंड एंजॉय इंग्लिश स्पीकिंग